అందరికీ నమస్కారం మనకి ఎప్పుడైనా దంతాలకు ఉండే చిగుళ్ళు వాపొచ్చి కొంచెం చిగుళ్ళు నొప్పి చిగుళ్ళు ఉబ్బటం ఇట్లాంటివన్నీ ఎరుపు ఎక్కటం ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ చిగుళ్ళ వాపు నొప్పి తగ్గాలంటే న్యాచురల్ రెమెడీస్ మీరు ఏం చేస్తే బాగుంటుందో తెలిసి తెలియచేయబోతున్నాం మామూలుగా మనకి పళ్ళ సందుల్లో చిగుళ్ళు దగ్గర హాని కలిగించే బ్యాక్టీరియాలు పెరిగి అవి మనం తినే పదార్థాలను అట్లా తినేస్తూ వాటి సంతతిని బాగా పెంచుకుంటూ ఎసిడిక్ మెటీరియల్ని వ్యర్థాలని విసర్జన చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట ఆ చెడ్డ బ్యాక్టీరియాలు వదిలే వ్యర్థాలన్నీ కూడా దంతాలని చిగుళ్ళు ఇన్ఫెక్షన్ కలగటానికి ముఖ్యంగా ఎసిడిక్ పదార్థాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కదా ఎనామిల్ దెబ్బతింటానికి ఇట్లా కారణాలు పళ్ళ సందుల్లో ఉండే చెడ్డ బ్యాక్టీరియాల వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువైపోయి చిగుళ్ళు ఉబ్బటం వాయటం అవి నొప్పి రావటం అనేది ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట చాలామందికి ఇలాంటి చిగుళ్ళు వాపున్నప్పుడు ఫస్ట్ మీరు వేడి నీళ్ళు కాచి చల్లార్చి నీళ్లు తీసుకుని ఆ నీళ్లల్లో అంత ఉప్పు కలిపేసి అబ్బా ఎప్పుడు సత్యనారాయణ రాజు గారు అసలు ఉప్పు మానేయమంటారు ఇప్పుడు ఉప్పు తీసుకోమంటున్నారు అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు మెడిసిన్ లాగా వాడుకోవచ్చు ఆ ఉప్పు నీళ్లల్లో కలిపేసి ఆ ఉప్పు నీళ్ళ నోట్లో వేసుకుని పుక్కులిని చూసేస్తూ ఉండండి ఆ ఉప్పు క్రిమి సంహారంలాగా ఆ చెడ్డ బ్యాక్టీరియాలు ఉప్పు నీళ్ళ వల్ల ఇరిటేట్ అవుతాయి అనమాట అందుకని ఉప్పు ఇలాంటప్పుడు కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఎప్పుడన్నా చిగుళ్ళు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా కొంతమంది పూర్వం రోజుల్లో కూడా ఈ ఉప్పు తీసుకుని ఉప్పుతో చిగుళ్ళని తోమేవారనమాట అట్లా చిగుళ్ళు సందుల్లో ఉండే పళ్ళ సందుల్లో ఉండే బ్యాక్టీరియాలను చంపటానికి ఉప్పు ఉపయోగపడుతుంది అట్లాంటప్పుడు కానీ దంతం ఇరిటేట్ అవుతుంది కానీ చిగుళ్ళకి మాత్రం ఆ క్రిములను చంపటానికి ఇలా పనికి వస్తుంది మీరు ఉప్పు నీళ్ళు ఒకసారి అన్నా రోజుకి ఎప్పుడన్నా పుక్కిలించవచ్చు రెండు సార్లు అయినా సరే ఇది ఒకటి బాగా ఉపయోగం అవసరం అయితే బాగా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రం కాస్త ఉప్పు చేతిలో వేసుకుని అట్లా ఆ చిగుళ్ళు మీద రుద్దితే ఆ బ్యాక్టీరియాలని చాలా బాగా చచ్చిపోతాయి ఉప్పుకి అంత క్రిమి సంహారం లాగా సాల్ట్ చాలా బాగా పనికి వస్తుంది అనమాట ఇలాంటప్పుడు అందుకని అట్లా ఒకసారి కూడా మీరు ఎప్పుడన్నా చేయొచ్చు ఇంకా ఇంకొకటి ఒక రోజుకు మూడు నాలుగు సార్లు మనం చెప్పినట్టు చేస్తే ఇంకా చాలా మంచిది అనమాట ఇది ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మనం చెప్పే మంచితేని వేడి చేయనిది కెమికల్స్ కలపంది ప్రాసెస్ చేయింది న్యాచురల్ హనీ తీసుకుని బ్రష్ అందులో పెట్టేసి చేతిలో తేనేసుకుని దాంతో బ్రష్ చేయండి అయితే వేలుతోనైనా తేనె అట్లా రుద్దుతుండండి చిగుళ్ళు దగ్గర రోజుకు నాలుగైదు సార్లు అట్లా రుద్దారంటే బాగుంటుంది అనమాట ఈ తేనెలో ఉండే యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఏజెంట్స్ కానీ బాగా క్రిము బ్యాక్టీరియాలను చంపటానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి యాంటీ ఫంగల్ యాంటీ బ్యాక్టీరియాల్ యాంటీ వైరల్ ఏజెంట్ అనమాట తేనె పవర్ఫుల్ మెడిసిన్లా ఉపయోగపడుతుంది దాంతో మీరు ఆ చిగుళ్ళుతో కాస్త తేనెతో మా రుద్దటం కనుక చేస్తే చాలా బాగా మంచిది అనమాట బ్రష్తో అయినా చేసుకోవచ్చు మీరు సందుల్లో కూడా వెళుతుంది అనమాట తేనె అంటే ఎప్పుడు తేనెతో ఇట్లా బ్రష్ చేసుకునే మెకానిజం మీరు ఎప్పుడు విని ఉండరు ఎవరు చెప్పు ఉండరు తేనె చిగుళ్ళుతోకి తగిలేటట్టు బ్రష్ చేస్తే మాత్రం ఆ ఇన్ఫెక్షన్ బాగా తగ్గటానికి చిగుళ్ళల్లో ఆ స్వెల్లింగ్ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గితే మళ్ళీ స్వెల్లింగ్ తగ్గిపోతుంది అందుకని ఇలా రోజుకు నాలుగు మూడు సార్లు మళ్ళీ పొడుకునేటప్పుడు కూడా తేనెతో చేసి పడుకోండి కంపల్సరీగా చిగుళ్ళు ఇన్ఫెక్షన్ వాపులు ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇలా తేనె మర్దన ఈ తేనె మామూలుగా మార్కెట్లో దొరికే తేనె అనుకోండి అది వేడి చేయబడుతుంది వేడి చేసిన దాంట్లో మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ తగ్గుతాయి వ్యా మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది సేమ్ క్యాలరీస్ అయ్యి వస్తాయి కానీ వేడి చేసినప్పుడు ఆ యాంటీవైరల్ యాంటీ ఫంగల్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీస్ నశిస్తాయి అనమాట అసలు హీట్ చేయకుండా మార్కెట్లో అమ్మే ఐఎస్ఏ బ్రాండ్లని అట్లాగే ఉంటాయి సహజంగా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అంతే ఎక్కడ ఒక బాటిల్ కూడా అట్లా ఉండదు ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర మీరు స్వయంగా అట్లా తీసుకుంటే ఆ తేనెకి ఆ గుణాలు ఉంటాయి కానీ మనకి అట్లాంటి తేనె మనకి భాష అనే వ్యక్తి మాకు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఆయన ఇవ్వటం మేము అట్లా ఆశ్రమంలో దీన్నే వాడటం అని చూస్తుంటాం కాబట్టి మేము ఇట్లా వచ్చిన వాళ్ళకి చాలామందికి తేనెతో ఇట్లా చేపిస్తుంటాం ఎంతోమందికి సింపుల్గా తగ్గుతుంటాయి కాబట్టి మీకు కూడా ఎట్లాంటి తెలిస్తే మంచిదని ప్రయత్నం అనమాట ఆ తేనె మీరు ఎప్పుడన్నా తెప్పించుకోవాలంటే ఎయిట్ వన్ ఫోర్ టూ సెవెన్ సిక్స్ డబల్ టూ డబల్ టూ ఎయిట్ వన్ ఫోర్ టూ సెవెన్ సిక్స్ డబల్ టూ డబల్ టూ వీళ్ళు నాలుగు కేజీలు కానీ ఆరు కేజీలు కానీ 
కొరియర్ ద్వారా పంపిస్తారు అంతవరకే ప్యాకింగ్ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడి ఆన్లైన్ ద్వారా తెప్పించుకోవచ్చు అనమాట ఇట్లా చిగుళ్ళు వాపుకి తేనె ఇట్లా ఉపయోగించుకుంటూ ఇన్ఫెక్షన్ మీకు తగ్గాలి అన్నప్పుడు రెండు రోజులు మూడు రోజులు కానీ నాలుగు రోజులు కానీ మీరు ఆహారం తినొద్దు ఏం చేస్తే మీరు తినే ఉప్పు నూనెలు కారాలు మసాలాల వల్ల ఇంకా ఇరిటేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది ఆ చిగుళ్ళు నమలటం వల్ల ఇంకా వాపు ఉబ్బులు తగ్గకుండా కాస్త ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట అందుకని వాటికి హీలింగ్కి రెస్ట్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ముఖ్యంగా మీరు చిగుళ్ళు వాపు అన్నప్పుడు జ్యూస్ ఫాస్టింగ్ చేయండి ఇక పళ్ళు కూడా తినొద్దు పళ్ళు తినాలని మనం నమ్మలాలి కదా త్రాగటం అనుకోండి ఇక నమ్మలేదు ఉండదు కదా చక్కగా నోటితో చప్పరిస్తూ మెల్లగా ఒక్కొక్క జారి జ్యూసును ఒక ఐదు పది నిమిషాలు అట్లా చప్పరిస్తూ త్రాగండి సరిపోతుంది అనమాట రోజుకు ఫైవ్ టైమ్స్ జ్యూసులు జ్యూసుల్లోనే తేనేసుకు త్రాగండి ఉదయం ఎనిమిదింటికి పళ్ళ రసం పదకొండింటికి పళ్ళ రసం రెండింటికి ఐదింటికి చెరుకు రసం త్రాగండి ఏడింటికి వాళ్ళ పళ్ళ రసం త్రాగండి ఉదయం వెజిటబుల్ జ్యూస్ లాంటి తాగొచ్చు అనమాట ఇట్లా ఫైవ్ టైమ్స్ జ్యూసుల్లో మూడు పళ్ళ రసాలు ఒకటి ఐదింటికి ఈవినింగ్ చెరుకు రసం మార్నింగ్ ఎయిట్కి వెజిటబుల్ జ్యూస్ ఇట్లా మీరు తీసుకుంటూ త్రీ ఫోర్ డేస్ జ్యూస్ ఫాస్టింగ్లో ఉంటూ నేను చెప్పినట్టు తేనెతో బ్రషింగ్ చేయటం అట్లా చేయండి చక్కగా దాంతోపాటు ఎప్పుడైనా మరీ ఇబ్బంది ఎక్కువ ఉందంటే కాస్త ఉప్పుతో చిగుళ్ళు తగిలేటట్టు కడగటం అనేది ఇట్లా చేస్తే చాలా మంచిది అనమాట సింపుల్ రిజల్ట్ వస్తుంది ఏ మందులు వాడకుండా చిగుళ్ళో ఉబ్బుని వాపుని తగ్గించవచ్చు చిగుళ్ళ దగ్గర వచ్చే నొప్పులు కూడా చాలా బాగా తగ్గుతాయి తేనెతో బ్రషింగ్ చేయటం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ బాగా తగ్గిపోయి మళ్ళీ తర్వాత చిగుళ్ళు కూడా గట్టి పడతాయి మళ్ళీ కాస్త నొప్పులు లేకుండా మళ్ళీ మీరు తినగలుగుతారు నాలుగైదు రోజుల తర్వాత కూడా ఇలా ప్రయత్నం చేస్తారని ఆశిస్తూ నమస్కారం నమస్తే అండి నా పేరు మాధవరావు అండి నేను విజయవాడ నుంచి వచ్చాను నేను ఆడిటర్ ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నానండి విజయవాడలో అయితే నాకు ఒక ముప్పై ఏళ్ళుగా హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంటు తర్వాత ఒక పదేళ్ళుగా మోకాళ్ళ నొప్పిలో ఉన్నాయండి సో దాంతో నేను నడవగలిగిన పరిస్థితి లేదు చాలా హాస్పిటల్స్ తిరిగాను ఎన్నో మందులు వాడాను డాక్టర్స్ని చూశాను అయితే నాకు ఎటువంటి ఉపయోగం కలగలేదు ఏదో తాత్కాలికంగా ఆ ట్యాబ్లెట్లు వేసుకున్నప్పుడు తగ్గేది ఇంకా అందుకని ఎట్లా ఇంకా నాకు తగ్గదేమో నేను నడవలేనేమో అనే బాధలో ఉండేవాడిని అయితే నేను ఇక్కడికి నవంబర్ ఐదో తారీఖున వచ్చానండి ఈ సంవత్సరం వచ్చిన రోజున నా పరిస్థితి చాలా ఇబ్బందిగా అసలు నుంచోలేని పరిస్థితిలో ఉండేవాడిని ఇప్పుడు అప్పటి నుంచి డా ఇక్కడ నేను ఈ ఆరోగ్యాలయంలో ఇవి ఆరోగ్య సే సేవలు కానివ్వండి ఈ వైద్యం కానివ్వండి అన్నీ ఇక్కడ నాకు చక్కగా లభించాయి దా నేను వచ్చినప్పుడు నాకు ఎనభై ఆరు కిలోల దగ్గరగా బరువు ఉండేవాడిని ఎనభై ఆరు కిలోలు బరువు ఉండేవాడిని అండి అయితే ఇప్పుడు ఈరోజు నేను డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఏడు కిలోలు ఉన్నాను అంటే దాదాపుగా ఒక తొమ్మిది కిలోలు తగ్గానండి అయితే నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒక పది రోజులకి నాకు ఆయాసం దడ తగ్గినాయి ఇదివరకు ఒక ఒక యాభై అడుగులు కూడా నేను నడవలేకపోయేవాడిని ఇక్కడికి వచ్చి ఒక పది రోజులకి నాకు మోకాళ్ళ నొప్పులు ఆయాసం దడ తగ్గినాయి అయితే కొద్దిగా లైట్గా ఉన్నాయి అయితే నాకు నేను విజయవాడలో పనిచేస్తుంటాను అందుకని నా పని ఒత్తిడి వల్ల నేను మళ్ళీ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ నాకు చాలా బాగుంది చక్కగా ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ మడ్ బాత్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇక్కడ మసాజులు కానీ ఫిజియోథెరపీ అన్నీ తీసుకున్నాను చాలా ఉపయోగపడింది బాగుందండి నాకు ఇక్కడ ఉండటం వల్ల నాకు మేలు చేస్తుందని అనుకున్నాను కానీ నాకు మళ్ళా ఇక్కడ ఉండడానికి నాకు సమయం లేదు నాకు వేరే ఇంకా పనులు కూడా ఉన్నాయి మళ్ళీ నేను ఇంకోసారి ఫిబ్రవరిలో వస్తాను అలా అని చెప్పి నేను రావడానికి నిర్ణయించుకున్నాను నాకు చాలా బాగుంది అలాగే మా బంధువులకు కూడా చెప్పాను వాళ్ళు కూడా రేపు జనవరి ఫిబ్రవరిలో ఇక్కడికి వస్తున్నారు ఉండటానికి ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి వస్తున్నారు చాలా బాగుంది నాకైతే చాలా ఉపయోగంగా ఉందండి నాకు బీపీ ఇదివరకు బాగా ఎక్కువ ఉండేది ఐబిపి ఉండేది అయితే ఇప్పుడు నాకు బీపీ తగ్గడమే కాకుండా రోజుకి పొద్దున సాయంత్రం బీపీ ట్యాబ్లెట్లు ఇంకా ఇతర ట్యాబ్లెట్లు వాడేవాడిని ఇప్పుడు బీపీకి సంబంధించి రోజుకి అర ట్యాబ్లెట్ మాత్రమే వేసుకుంటున్నాను ఆ విధంగా నాకు చాలా కంట్రోల్ అయ్యి బీపీ 
వన్ హండ్రెడ్ బై సెవెంటీ వన్ టెన్ బై సెవెంటీ ఏ ఉంటుంది ఏ రోజు కూడా నాకు చాలా సుఖంగా ఉంది కాబట్టి ఈ పద్ధతి చాలా బాగుంది నాకు అయితే సంతోషంగా ఉందండి నమస్తే అండి